बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आई एम जैन फातमा योर साइंस टीचर हम कर रहे थे यूनिट नंबर सेवन दैट इज अबाउट फोर्सेस एंड देयर अफेक्ट्स की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के लास्ट दो क्वेश्चन को सॉल्व तो आइए शुरू करते हैं सो क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपकी टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर बनी हुई है ऑफ अ साइकिल एंड द क्वेश्चन इज कि साइकिल की कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के काम आते हैं क्वेश्चन नंबर वन इज वट फीचर्स ऑफ अ बाइसिकल रिड्यूस फ्रिक्शन जैसा मैंने अभी आपको बताया अब उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको पता हो वट इज फ्रिक्शन फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी काम को करते हुए हमारे अगेंस्ट काम करती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बॉल को जमीन पर रोल करते हैं तो एक मूवमेंट उस बॉल की है एक डायरेक्शन में फ्रिक्शन जो है वो उस डायरेक्शन के ऑपोजिट काम करेगी टू स्टॉप दैट मूवमेंट उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन और ये जो बॉल स्टॉप हो जाता है एट द एंड दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हम कह सकते हैं ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस मैंने इसके आंसर में क्या लिखा है इसके आंसर में मैंने तीन पॉइंट बनाए हैं जो कि मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी नंबर वन पॉइंट इज Wheels are made thin and smooth to reduce surface area for air resistance. जो बाइसिकल होती है उसके जो व्हील्स आपने देखे होंगे पहिये वो जो है बहुत पतले बनाए जाते हैं वो पतले क्यों बनाए जाते हैं To reduce the surface area for air resistance. मैंने आपको बताया कि जो एयर है वो रेजिस्ट करता है हमारी मूवमेंट को अगर हम ज्यादा सर्फेस एरिया रखते तो इतना ही एयर उसके ऊपर प्रेशर को एग्जर्ट करता इसकी एक एग्जाम्पल या फिर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं अगर आपने कभी बाइक पे ट्रैवल किया हो तो आप एक बोर्ड पकड़िए जो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया का चौड़ा बोर्ड हो और उसको अपने सामने रखें जब आप फिर बाइक को ड्राइव करेंगे या फिर पीछे भी बैठ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है और आपको लगेगा जैसे आप पीछे की तरफ उड़ जाएंगे वो इसीलिए क्योंकि जो बोर्ड है उसका सर्फेस एरिया मतलब जगह बहुत ज्यादा है जिसके ऊपर एयर एक्ट कर रहा है इससे बचने के लिए जो व्हील्स होते हैं बाइसिकल के उनको बहुत पतला बनाया जाता है पतला इसीलिए ताकि सरफेस एरिया कम रहे और एयर को एक्ट करने के लिए या फोर्स एक्सर्ट करने के लिए बहुत कम जगह मुयसर हो सेकेंड पॉइंट इज द हैंडल बार्स आर कर्ल्ड सो द साइकिलिस्ट कैन लीन फॉरवर्ड टू फॉर्म अ स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप पहला पॉइंट था अबाउट व्हील्स The second point is about handle bars. जहां से बाइसिकल को चलाने के लिए आप पकड़ते हैं उसको हम कहते हैं हैंडल बार्स जो हैंडल बार्स हैं उनको कर्ल शेप में मतलब स्ट्रेट नहीं बल्कि कर्ल शेप में बनाया जाता है ताकि हम उनको पकड़ने के लिए थोड़ा सा झुक जाएं। जब हम झुकेंगे तो क्या होगा हमारी एक फ्लैट बॉडी है वो स्ट्रीम इस तरह से हो जाएगी अब स्ट्रीम शेप जो है वो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के किस तरह से काम आती है स्ट्रीमलाइन शेप की एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ एक फिश की बॉडी से जो फिश की बॉडी होती है वो इस तरह से होती है मतलब इस तरह से इट मींस कि वो फ्लैट नहीं होती वो कर्व्ड होती है फ्रॉम द एजेस क्यों होती है इसीलिए ताकि वाटर में उसकी स्पीड ज्यादा हो सके बहुत फास्टली वो ट्रेवल कर सके स्विम कर सके इन वॉटर जिस तरह एयर रेजिस्ट करता है उसी तरह वॉटर भी रेजिस्ट करता है मूवमेंट को अगर हम पानी में भी स्विम करें और हम बिल्कुल फ्लैट उसके अंदर डाइव करें तो आपको बहुत जोर से पानी की एक फोर्स अपने ऊपर एक्सर्ट होती हुई महसूस होगी फील होगी अगर आप इसके बजाय स्ट्रीमलाइन शेप में डाइव करते हैं पानी के अंदर तो आपको वो फ्रिक्शन या फिर वो रेजिस्टेंस बिल्कुल महसूस नहीं होती ये फायदा होता है स्ट्रीम बॉडी शेप का अगर हम यही करें बाइसिकल चलाते हुए कि हम फ्लैट बिल्कुल रहे और फिर चलाए तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एयर प्रेशर या फिर एयर रेजिस्टेंस जो है वो एक्सर्ट होगी अगर हम इसके बजाय हैंडल बार्स को पकड़े और हमारी बॉडी शेप यू हो जाए मतलब स्ट्रीम लाइन हो जाए तो होगा ये जो एयर की रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी तो दो पॉइंट्स हमने कर लिए दर्ड इज ऑयल ग्रीस एंड लोब्रिकन्स आर एडेड टू द चेन अलॉन्ग विद बॉल बेरिंग्स टू रिड्यूस द हॉर्शनेस ऑफ कॉन्टैक्ट दिस पॉइंट इज अबाउट ऑयल Grease and lubricants 
एंड एट द सेम टाइम इट इज अबाउट बॉल बेरिंग पहले मैं आपको बताती हूँ कि लुब्रिकिन क्या होते हैं आपने देखा होगा कि आप सबके घरों में बाहर की तरफ एक लोहे का गेट मेन गेट मौजूद होता है उसके ऊपर जो कुंडी लगी होती है अगर कभी वो बहुत सूखी हो और उसमें जंग लगा हो आप उसको पकड़ के बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ बहुत ताकत लगा के खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो बहुत मुश्किल से शोर मचाती हुई खुल जाती है अगर उसके बजाय आप उसमें ऑयल ऐड कर दें ग्रीस ऐड कर दें या इस तरह का कोई भी ऑयली सब्सटेंस ऐड कर दें जिसको हम कहते हैं लुब्रिकेंट क्योंकि वो उसको लुब्रिकेट कर देता है गीला कर देता है वो ऑयल ऐड करने के बाद जब आप उस कुंडी को खोलेंगे तो आपको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा और फौरन से वो खुल जाएगी ये फायदा होता है लुब्रिकेंट्स का ऑयल का और ग्रीस का हम जब भी ऑयल लगाते हैं किसी चीज में तो वो स्लिपरी कर देता है सर्फेस को अब मैंने आपको पहले लेक्चर्स में ये बताया था कि फ्रिक्शन जो है वो रफ सर्फेसेस पे ज्यादा होती है बिल्कुल इसी तरह ड्राई सर्फेसेस पे भी फ्रिक्शन ज्यादा होती है पहले फ्रिक्शन जो है वो इसीलिए ज्यादा थी क्योंकि ड्राई एक लोहा दूसरे लोहे के साथ रगड़ खा रहा था मतलब इट वॉज इन अ कॉन्टेक्ट दैट वॉज क्वाइट हार्श हमने बीच में जब ऑयल ऐड कर दिया तो क्या हुआ कि हार्शनेस जो है कांटेक्ट की वो कम हो गई और दोनों आपस में स्लिप करने लग गए मतलब फ्रिक्शन रगड़ को हमने कम कर दिया और इसके साथ ही फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो गई दूसरा है बॉल बेरिंग्स आपको पता है कि बॉल क्या होता है इट इज इन राउंड शेप जो बॉल होता है जिससे आप टेनिस खेलते हैं या फिर आप क्रिकेट खेलते हैं ये उसी बॉल की बात हो रही है यहाँ पे बॉल की मैंने आपको शेप बताई जो गोल है अब बॉल बेरिंग्स क्या होते हैं बॉल बेरिंग्स ऐसे इन टूल्स हैं छोटे छोटे जो कि बॉल की शेप के गोल होते हैं मगर एक्चुअली ये किसी भी मशीन के बीच में लगाए जाते हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई चेन चल रही है तो बीच में वो एक सर्कुलर चीज लगा देंगे जिसको हम कहते हैं बॉल बेरिंग बॉल बेरिंग लगा देंगे जिसकी वजह से उसकी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी आपको पता है कि जो बॉल है वो एक साइकिल के पहिए की तरह घूमने लग जाएगा और जब वो घूमेगा तो लेस फ्रिक्शन या फिर लेस हार्शनेस होगी उनके कांटेक्ट में मतलब एक चेंज जब आप देखते हैं अपनी बाइसिकल को या फिर अब नोटिस कीजिएगा कि कोई भी चलती हुई साइकिल है उसका जो पहिया है बहुत स्मूथली चल रहा होता है और उसके साथ जो चेन है वो यूं यूं करके जा रही होती है चेन के बीच में जो हमारे पास स्ट्रक्चर uh, है वो बॉल बेरिंग है और वो बिल्कुल गोल होते हैं और उनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होने देता तो ये तीन चीजें थी ये तीन पॉइंट थे जो कि हेल्प करते हैं टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन अ बाइसिकल मैं एक और दफा आपके लिए रिवाइज करती हूँ नंबर वन वॉज व्हील्स जो बाइसिकल के व्हील्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाए और उसके साथ ही एयर रेजिस्टेंस भी कम हो जाए सेकेंड वॉज हैंडल बार्स हैंडल बार्स को कर्ल्ड बनाया जाता है ताकि जो भी उसके ऊपर राइडर बैठा है वो थोड़ा सा टिल्ट होके अपनी बॉडी शेप को फ्लैट के बजाय थोड़ा सा स्ट्रीम कर दे ये भी हेल्प करता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन लास्ट ये था ऑयल ग्रीस और लुब्रिकेंट्स को ऐड कर दिया जाता है सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बाइसिकल में ताकि जो उसके पार्ट्स हैं उनकी आपस में हार्शनेस ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कम हो जाए उनकी फ्रिक्शन और आपस में जो रगड़ पड़ रही है वो कम हो जाए दिस इज ड्यू टू द ग्रीस एंड लुब्रिकेंट्स एडेड या फिर ड्यू टू द बॉल बेरिंग्स तो ये तीन पॉइंट है जो की हेल्प करते हैं हमें टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन अ बाइसिकल This was the answer to the first part of question number सिक्स चलते हैं second part of question number सिक्स की तरफ So the second part is give two reasons why is it useful for a cyclist to reduce friction. हमने अभी यह पढ़ा कि bicycle में friction किस तरह reduce की जाती है अब वो ये पूछ रहे हैं कि हम friction को reduce करते ही क्यों है जो cyclist है या rider है जो bicycle चला रहा है उसको इससे क्या फायदा होगा नंबर वन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन मेक्स इट इजियर फॉर द साइकिलिस्ट टू राइड एज ही नाउ नीड्स टू पुट लेस एफर्ट टू फाइट अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी आपके मेन गेट की जो आपके घर में मौजूद है उसमें मैंने आपको बताया कि जब वो सूखा होता है तो आप उसको जब बहुत एफर्ट लगा के खोलने की कोशिश करते हैं आपकी बहुत ताकत लगती है और वो बहुत शोर मचाता हुआ खुलता है जब आप उसमें ग्रीस या ऑयल ऐड कर दें तो वो स्लिप होके फौरन से खुल जाता है ये होता है कि फ्रिक्शन रिड्यूस करने से हमारा एफर्ट भी लेस पुट इन होता है यहाँ पर वो जो फ्रिक्शन है वो एक्चुअली एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है या फिर एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो फ्रिक्शन है 
अब यहाँ लिखा है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन मेक्स इट ईजियर फॉर द साइकिलिस्ट टू राइड अगर हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दें तो साइकिलिस्ट बहुत आराम से उसके ऑब्वियसली अगर उसकी चेन भी आपस में स्लिप हो रही है उसको इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा और उसके जो एयर है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत कम काम कर रहा है क्योंकि उसने एक स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप बनाई हुई है तो यही होगा कि उसको कम फाइट करना पड़ेगा एयर रेजिस्टेंस से और उसके लिए आसान हो जाएगा साइकिल को चलाना एक और फायदा है जो इससे होगा रिड्यूस फ्रिक्शन लीड्स टू अ ग्रेटर स्पीड अगर फ्रिक्शन कम होगी तो स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी ये दो फायदे हैं जो कि एक साइकिलिस्ट को होते हैं फ्रिक्शन रिड्यूस करने से तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ना मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स अपनी टेक्स्ट बुक पर नोट कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक नहीं किए या कोई पॉइंट रह गया है तो इस वीडियो को पॉज करें जाए और लिख कर फॉरन से वापस आए वेल डन स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के फर्स्ट पार्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन मैं आपको अब एक गाड़ी की पिक्चर दिखाई गई है गाड़ी की पिक्चर आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं दैट इज अ ड्रैग रेसर कार अगर आप और पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके जरूर लिखें ड्रैग रेसर कार और फिर देखें कि कितनी प्यारी गाड़ी होती है अब ये गाड़ी जो है ये हाई स्पीड की वजह से रेसेस में यूज होती है मतलब किसी भी रेस में अगर किसी ने हाई स्पीड पे गाड़ी चलानी है तो वो ड्रैग रेसर यूज करते हैं क्वेश्चन ये है एक्सप्लेन हाउ अ ड्रैग रेसर कार अचीव हाई स्पीड बाई हैविंग एक ड्रैग रेसर कार जो है वो हाई स्पीड किस तरह से अचीव करती है जबकि उसके पास दो चीजें हैं नंबर ए स्ट्रीम लाइन शेप एंड नंबर बी बिग वाइड व्हील्स एंड टायर्स एक ड्रैग रेसर जो है वो स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप की मदद से हाई स्पीड किस तरह अचीव करेगी नंबर टू ड्रैग रेसर कार जो है वो बिग वाइड व्हील्स एंड टायर्स की वजह से हाई स्पीड किस तरह अचीव करेगी हमने ए और बी को आंसर करना है आगे मैं आपकी मदद करती हूँ so, उन्होंने पूछा था कि स्ट्रीम लाइन बॉडी किस तरह से मदद करती है एक ड्रैग रेसर कार को टू अचीव हाई स्पीड यहाँ लिखा है इट हेल्प एयर स्लिप फास्ट मोर इजीली मैंने सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट लिखा है कि स्ट्रीम लाइन बॉडी जो है वो एयर की रेजिस्टेंस को कम कर देती है क्योंकि जो एयर है वो आपसे टकरा कर आराम से स्लिप हो जाता है मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ एयर में डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। ये जो गैसेस हैं, ये बम्प करती हैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जाके चाहे वो कार हो या बाइसिकल हो जो अभी हमने पढ़ा ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बम्प जब करते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बम्प करते हैं और वो एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मूविंग कार मतलब अगर कार जो है वो इस तरफ मूव कर रही है तो जो हमारी एयर रेजिस्टेंस है वो उसके ऑपोजिट मतलब इस तरफ मूव करेगी या फिर काम करेगी अब जो हम स्ट्रीम लाइन शेप की बात कर रहे हैं वो यही है कि जो सरफेस एरिया होता है बॉडी का अगर तो ज्यादा होगा तो ज्यादा एयर रेजिस्टेंस हमारे ऊपर एक्ट करेगी अगर हमने अपना सर्फिस एरिया कम करना है तो हम स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप बना देते हैं ताकि हमारा सर्फिस एरिया कम हो जाए और इस तरह से एक मछली जैसी शेप में हम आ जाएं और जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लैट एरिया पे ज्यादा जोर की टकराते हैं स्ट्रीम लाइन पे स्लिप होके वो निकल जाते हैं साइड से क्योंकि जो एजेस हैं वो कर्व्ड होते हैं अब मैं आपको इसकी एक और बहुत अच्छी एग्जांपल दे सकती हूँ यू मस्ट हैव नोटिस द शेप ऑफ एन एरोप्लेन एरोप्लेन की शेप जो है वो भी फ्लैट नहीं होती सामने से वो भी यू करके होती है लाइक अ फिश क्यों क्योंकि उसने भी जो कर्व्ड एजेस हैं वो बनाए होते हैं टू अवॉइड एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग अगेंस्ट इट तो ये था हमारा नंबर वन मतलब ए पार्ट का आंसर कि जो स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप होती है वो ड्रैग रेसर कार को बिल्कुल उसी तरह हेल्प करती है जिस तरह वो हेल्प करती है किसी भी एरोप्लेन को या फिर साइकिलिस्ट को या फिशेस को जो कि स्विम करती है पानी में एयर रेजिस्टेंस कम करने में अब यहाँ लिखा है लेस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मोर स्पीड ऑब्वियसली जब फ्रिक्शन लेस होगी तो हम ज्यादा स्पीड अटेन कर सकते हैं सेकंड ये था कि बिग व्हील्स और टायर्स वाइड टायर्स की वजह से हाई स्पीड किस तरह से एक ड्रैग रेसर कार जो है वो अचीव करती है अभी जब हमने बाइसिकल की एग्जांपल पढ़ी तो मैंने आपको कहा कि हमें सरफेस एरिया कम करना होता है और इसीलिए जो साइकिल है बाइसिकल है उसके व्हील्स बहुत पतले बनाए जाते हैं यहाँ पर तो ऑपोजिट बात है यहाँ बिग व्हील्स है और बिग व्हील्स जो है उसकी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो हाई स्पीड पे चल सके मैं आपको बताती हूँ क्यों आपने कंफ्यूज नहीं होना ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमने सरफेस एरिया को कम करना होता है 
ताकि एयर रेजिस्टेंस कम एक्ट करें मगर इन केस ऑफ अ ड्रैग रेसर कार जब ड्रैग रेसर कार बहुत हाई स्पीड पे जा रही होती है तो उसके ऊपर भी एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा एक्ट कर रही होती है अगर हल्का सा भी बंप लगे और गाड़ी ऐसे जाते हुए सामने से उठ जाए तो वो एयर रेजिस्टेंस जो है एयर प्रेशर जो है वो उसके नीचे की तरफ पड़ेगा क्यों क्योंकि नीचे वाली जगह जो है वो खाली होती है किसी भी गाड़ी की अब यहाँ पर जब सारा एयर प्रेशर पड़ेगा तो जो गाड़ी है वो फ्लिप कर जाएगी मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा वो बिल्कुल फ्लिप हो जाएगी वो बिल्कुल उलट जाएगी अब इसको अवॉइड करने के लिए जो ड्रैग रेसर कार है उसके साथ लगाए जाते हैं बड़े बड़े टायर जो वाइड भी होते हैं उसकी बिल्कुल बैक साइड पे गाड़ी से स्टिक आउट करते हैं ताकि उस, उसकी जो बॉडी है गाड़ी की जो बॉडी है वो जमीन के साथ साथ रहे और वेट जो है वो ज्यादा रहे ताकि फ्लिप ना हो जाए गाड़ी तेज स्पीड पे जाते हुए एक एक दफा मैं आपके लिए रीड भी करती हूँ बिग व्हील स्टिक आउट ऑफ द कार टू प्रिवेंट द फ्रंट एंड फ्रॉम लिफ्टिंग जैसा कि मैंने बताया कि जो व्हील्स हैं वो वाइड होते हैं बड़े होते हैं उनके टायर ताकि जो गाड़ी है वो नीचे की तरफ ही रहे और वो लिफ्ट ना हो जाए इट प्रिवेंट फ्लिपिंग एट हाई स्पीड क्योंकि ये रेस हो रही है यहाँ पर गाड़ी बहुत स्पीड में है तो ये बहुत स्पीड में जाते हुए फ्लिप ना कर जाए इसीलिए बहुत बड़े और भारी टायर लगाए जाते हैं इस गाड़ी को तो मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे इसके साथ ही हमने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर सेवन को कंप्लीट कर लिया अगर आपका कोई भी आंसर रह गया है नोट होने वाला तो आपके पास बहुत टाइम है आप इस लेक्चर के बाद जाए और तमाम लेक्चर को सुन के अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन के आंसर अच्छे से लिख लें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज